Selamat datang kembali di channel Dana Putra Yuda. Istilah VPN menjadi sangat populer sekali beberapa hari ini sejak diberlakukannya pembatasan sosial media oleh pemerintah. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas apa itu VPN dan bagaimana menggunakannya di Android. Mari kita lihat dampak kebijakan tersebut bagi pengguna Facebook. Di bagian story, kita tidak melihat foto apapun yang terlihat hanya nama saja. Dan di bagian beranda juga sama, kita hanya melihat nama pengguna dan teksnya, tapi fotonya tidak ada yang kelihatan. Bukan hanya itu, di bagian ad friend juga sama, kita hanya melihat namanya saja, tapi foto profil dari pemilik akun tidak kelihatan. Aplikasi VPN pertama yang akan kita bahas adalah VPN Hub dari App Atomic dengan jumlah pengguna sebanyak 62.000. Aplikasi ini menawarkan beberapa fitur bagi pengguna gratis di antaranya server VPN lokal, enkripsi grid militer, menyembunyikan IP dan lokasi Anda, memotong pemblokiran situs dan mengakses WiFi publik dengan aman. Untuk fitur premium dia memberikan eh, tambahan di antaranya streaming video global server lebih dari 60 lokasi, aplikasi untuk pengguna desktop, dan lain-lain. Untuk mengunduh aplikasi ini, silakan buka Play Store, lalu ketik VPN Hub, dan klik Install. Tunggu beberapa saat, proses instalasi biasanya memakan waktu antara 2-10 detik. Setelah selesai instalasi, teman-teman bisa langsung klik buka. Dan tunggu beberapa saat aplikasi VPN Hub sedang berjalan. Setelah aplikasi tersebut terbuka, teman-teman tinggal klik gambar gembok. Lalu dikonfirmasi, silahkan klik OK. Dan dia akan menghubungkan ke server yang sudah disediakan oleh aplikasi tersebut. Kurang dari 3 detik, maka Anda akan terhubung ke VPN. Sekarang kita coba lagi buka Facebook dengan VPN. Di bagian Add Friend, foto-fotonya sudah kelihatan. Dan di bagian beranda pun, kita tidak hanya melihat foto profil dan teks, tapi foto-fotonya juga mulai bisa kelihatan. Di bagian Story, jika kita lihat foto-fotonya semuanya bisa kelihatan. Saya akan coba screenshot dan mengupload gambar ke Facebook. Kita lihat apakah gambarnya juga bisa kelihatan kalau kita mengupload sendiri. Karena saya lihat beberapa teman-teman yang penjual online mengeluhkan tidak bisa mengupload foto dagangannya di sosial media. Saya akan upload dengan privasi untuk saya sendiri. Hanya untuk tes saja. Dan oke, okay, upload sudah komplit. Kita lihat fotonya kelihatan. Saya coba komentar. <laughs> okay. Dan komentarnya juga oke. Okay. Kita coba cek dari beranda ya. Ya, fotonya kelihatan kak. Aplikasi VPN kedua adalah Tunnel Beer dari Tunnel Beer LLC. Dengan pengguna 177.000, aplikasi ini memiliki beberapa fitur di antaranya membuka situs yang diblokir dari manapun di seluruh dunia. Fitur kedua merahasiakan lokasi dari pelacak online. Dan dia juga mendapat review dari beberapa situs terbaik di dunia, artinya sangat valid. Aplikasi VPN ketiga bernama Winscribe VPN dengan pengguna 9.600. Fitur yang ditawarkan dari Winscribe diantaranya 10GB per bulan untuk pengguna gratis. Fitur lainnya bagi pengguna gratis diantaranya sangat mudah digunakan karena cukup sekali ketuk. Dan ada juga beberapa fitur pro nanti yang teman-teman bisa lihat di bagian uh, keterangan aplikasi. Aplikasi VPN berikutnya adalah Proton VPN dengan pengguna 5100 orang. Fitur dari Proton VPN ini diantaranya dia tidak pernah menyimpan log. Artinya seluruh aktivitas Anda tidak direkam. 
Dan servernya juga disimpan di Switzerland yang konon e, privasinya sangat tinggi. Aplikasi VPN berikutnya adalah BetterNet LLC yang digunakan lebih dari 1 juta orang. Aplikasi ini memiliki fitur-fitur utama diantaranya membuka blokir web dan aplikasi, koneksi anonim, dan lain-lain. Terima kasih telah menonton video ini. Saya tunggu feedback dari teman-teman di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya.